Bonjour, je m'appelle Michael Kegelers et je suis chercheur à Iridia, le laboratoire d'intelligence artificielle de l'ULB. À Iridia, on s'intéresse particulièrement à la robotique en essai. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien très simplement, un essai, c'est un ensemble d'individus relativement simples, mais qui vont travailler ensemble pour réaliser différentes tâches. Alors des essaims, il y en a énormément dans la nature. Des poissons, des abeilles, des fourmis. Prenons l'exemple d'une fourmilière. Chaque fourmi a une tâche unique et relativement simple. Chercher de la nourriture, défendre le nid, etc. Mais si on s'intéresse à la colonie dans son ensemble, on se rend compte que toutes ces petites tâches individuelles, elles sont en réalité coordonnées et servent à un but commun bien plus complexe, faire survivre la colonie. Donc, on peut considérer que ces fourmis, lorsqu'elles travaillent ensemble, elles agissent comme un seul système intelligent complexe, même si en réalité, il s'agit uniquement d'un grand nombre d'individus très simples. Et c'est de ce genre d'intelligence dont on va s'inspirer pour créer des essaims de robots. Et donc, en robotique en essaim, au lieu de s'intéresser au comportement d'un seul robot, on va s'intéresser au comportement collectif d'un groupe de robots qui travaillent ensemble. Tous ces essaims, qu'ils soient naturels ou artificiels, ils ont des caractéristiques communes. Par exemple, il n'y a pas de chef, pas d'autorité centrale qui va coordonner les actions de tous les individus. Au lieu de ça, chaque individu va agir de manière autonome et ce sont uniquement les interactions de ces individus avec leurs voisins qui vont permettre au groupe d'atteindre ses objectifs. Et ce mode de fonctionnement, il offre plusieurs avantages. Tout d'abord, un essaim peut être aussi grand qu'on le souhaite, sans que la gêne son fonctionnement, et il peut donc opérer dans des zones aussi grandes qu'on le souhaite elle aussi. Cela permet aussi à l'essaim de s'adapter rapidement en cas de changement dans l'environnement, ou de compenser la perte d'individus, puisqu'aucun en particulier n'est indispensable au bon fonctionnement de l'essaim. En effet, les essaims de robots sont très intéressants au vu des avantages que je viens de mentionner. Ils ont une bonne capacité d'adaptation, ils résistent bien aux pertes et aux erreurs, et enfin, on travaille avec 30 ou 1000 robots, l'essaim fonctionnera de la même manière. Mais il y a également un avantage financier, puisque dans un essaim, les robots peuvent être relativement simples et peu coûteux. Cela permet donc à un essaim de robots de travailler dans des environnements dangereux, puisque perdre un robot aura très peu d'impact, aussi bien financièrement que sur le déroulement de la mission. Mais évidemment, tout n'est pas parfait, et programmer un essaim de robot est une tâche particulièrement complexe. En temps normal, même pour les tâches les plus simples, cela peut demander à un chercheur des semaines, voire des mois de travail. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'y a pas de manière simple de définir le comportement individuel des robots afin d'obtenir le comportement collectif souhaité. Du coup, à Iridia, nous travaillons sur le projet Demiurge, qui vise à créer un système, une intelligence artificielle, capable de définir automatiquement le comportement des robots sur base de leur objectif. Avec un tel système, il serait beaucoup plus simple de programmer des essaims de robots et de les utiliser afin de réaliser différentes tâches à grande échelle. L'agriculture, l'exploration sous-marine ou encore l'exploration spatiale.